हेलो पीपल वेलकम टू स्लीपी क्लासेस ट्रेंडिंग टॉपिक ऑफ द डे में आज हम बात करेंगे क्राइसिस इन श्रीलंका की तो जैसे आपको पता है कि श्रीलंका में काफ़ी पॉलिटिकल क्राइसिस हो रखा है तो मेन हम जानते हैं कौन से कैरेक्टर्स हैं कौन से की प्लेयर्स हैं इस क्राइसिस में सबसे पहले हमारे पास हैं रनिल विक्रम सिंह जो कि करंट प्राइम मिनिस्टर थे जिनको आउट कर दिया है वहाँ के प्रेजिडेंट ने तो इनको काफ़ी प्रो मार्केट एंड फ्री टेक्नोक्रैट रिफॉर्मिस्ट ये इनकी इमेज है ये हमें बता रहे हैं द इकनॉमिक टाइम्स न्यूज़ दूसरी तरफ जो महेंद्र राजपक्षा हैं उनको अपॉइंट किया है प्रेसिडेंट ने न्यू प्राइम मिनिस्टर तो उनके बारे में जान लेते हैं द इकोनॉमिक टाइम्स डेजिग्नेट करते हैं इनको एज अ सीजन पॉलिटिकल ब्रूजर जो डीपली करिस्मेटिक हैं बट उनकी इमेज को टेंट जो टेंटिंग हुई है उसकी क्योंकि उनका अथॉरिटेरियन काफ़ी नेचर रहा पिछले एक डिकेड में जब वो प्रेजिडेंट थे फ्राम टू 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 तो उस दौरान उन पर काफ़ी एक्सेस के एलिगेशन लगे हैं एंड जो उनकी मिलिट्री कैंपेन्स थी अगेंस्ट द तमिल टाइगर्स वो काफ़ी रूथलेस मानी जाती हैं इनको क्लोजर टू बेजिंग माना जाता है एंड इन्हीं के टाइम के दौरान ही चाइना में ह्यूज इन्वेस्टमेंट आई थी फॉर इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट तीसरे जो मेन प्लेयर हैं वो है मैत्रीपाल सिरीसेना जो कि करंटली प्रेजिडेंट हैं एंड टू में ही इलेक्शन जीत बने थे जिसमें उन्होंने हराया था राजपक्षा को तो काफ़ी कॉन्ट्राडिक्ट्री सी सिचुएशन बन गई है कि जिन जिन्होंने हरा कर जो श्रीसेना है वो प्रेसिडेंट बने थे उन्हीं को दोबारा से उन्होंने प्राइम मिनिस्टर बना दिया है एंड जो 2015 के इलेक्शंस हुए थे उसका बैकड्रॉप क्या था एक तो काफ़ी ज़्यादा एक्विजेशन लगे थे वॉर क्राइम के एंड ग्राफ्ट चार्जेस लगे थे जो उस टाइम की महेंद्र राजापक्षा की गवर्नमेंट थी एंड ऑल्सो जो इतना ज़्यादा चाइनीज डेट है जिसकी वजह से जो हम्बन टोटा पोर्ट था वो भी चाइना को देना पड़ा श्रीलंका को तो उसके एलिगेशन लगे थे सभी महेंद्र राजापक्षा के ऊपर तो उसी के बैकड्रॉप में उन उन सब चीज़ों को अंडू करने के लिए ही जो महेंद्र जो सॉरी हमारे मैत्रीपाल श्रीसेना है वो आए थे पावर में तो कुछ इम्पॉर्टेंट जो अमेंडमेंट्स हैं श्रीलंका के कॉन्स्टिट्यूशन की एक तो है थर्टीन अमेंडमेंट एक्ट जिसके अंडर प्रॉमिस हुआ था कि वो डिवॉल्व कर देंगे सभी नॉर्दर्न एंड ईस्टर्न रीजन ऑफ श्रीलंका का जहाँ पर जो डेमोग्राफी है वो काफ़ी ज़्यादा जो पॉपुलेशन है वो तमिलियन है तो ये अमेंडमेंट हुई थी एज अ प्रोडक्ट ऑफ पैक्ट डेट वॉज साइन बाय राजीव गांधी एंड जे आर जयवर्द ने इन 1987 तो उस टाइम पे जो पैक्ट हुआ था उसी के एज अ रिजल्ट ये थर्टीन अमेंडमेंट आई थी श्रीलंका के कॉन्स्टिट्यूशन में एंड इसी की को एज अ वजह देखा जाता है कि जो असेसिनेशन हुई थी राजीव गांधी जी की लेटर इन द अर्ली नाइन्टीज इसके बाद एक सेकेंड अमेंडमेंट है हमारे पास नाइनटीन अमेंडमेंट है जो श्रीलंका के कॉन्स्टिट्यूशन की ये बेसिकली एनविसाज क्या करते हैं एक तो डायल्यूशन ऑफ मेनी पावर्स ऑफ द एग्जीक्यूटिव प्रेसिडेंसी जैसे हम आगे देखेंगे वीडियो में कि जो श्रीलंका में पॉलिटिकल सिस्टम है वो सेमी प्रेजिडेंशियल है तो इसने बेसिकली इस अमेंडमेंट एक्ट ने क्या किया था जो प्रेसिडेंट की काफ़ी ज़्यादा पावर्स थी उसको थोड़ा डायल्यूट किया एंड जो टू ईयर लिमिट थी फॉर बींग अ प्रेजिडेंट उस चीज़ को दोबारा से री किया एंड प्रिक्लूड किया जो प्रेसिडेंट है उनको फ्रॉम डिसॉल्विंग पार्लियामेंट फॉर द फर्स्ट फोर एंड हाफ ईयर्स तो बेसिकली एक चेक लगा दिया प्रेसिडेंट की पावर के ऊपर कि वो साढ़े चार साल होने तक जो कोई भी पार्लियामेंट होगा उसको डिसॉल्व नहीं कर सकते एंड ना ही प्राइम मिनिस्टर को सैक कर सकते हैं तो यही बोन ऑफ कंटेंशन है बेसिकली नाइनटीन जो अमेंडमेंट हमने अभी अभी देखी है क्योंकि जो रनल रनिल विक्रम सिंह हैं उनको इसी कंडीशन के अंडर वो अपील कर रहे हैं कि जो प्राइम जो प्रेसिडेंट है वो नहीं उनको आउस्ट कर सकते अपनी पोस्ट से लेकिन जो प्रेसिडेंट है वो भी सेम ही आर्टिकल को सेम ही क्लॉज को यूज़ कर रहे हैं कि सिंस ही इज़ द अपॉइंटिंग अथॉरिटी तो वो उनको निकाल भी सकते हैं तो ये है बोन ऑफ कंटेंशन आगे हम जान लेते हैं पोलिटिकल सिस्टम क्या है श्रीलंका का तो श्रीलंका में बेसिकली सेमी प्रेजिडेंशियल सिस्टम है जैसे कि हम मैंने आपको अभी बताया इन विच जब जो प्रेसिडेंट है वो भी एग्जिस्ट करते हैं एंड प्राइम मिनिस्टर भी एग्जिस्ट करते हैं अपने कैबिनेट के साथ एंड उनमें से सेरेमोनियल हेड कोई भी नहीं है दोनों के पास कुछ ना कुछ पावर्स हैं जैसे इंडिया में भी प्रेजिडेंट एंड प्राइम मिनिस्टर बोथ एग्जिस्ट लेकिन जो प्रेजिडेंट है हमारे केस में वो सेरेमोनियल हेड हैं वो खुद से कोई डिसीजन नहीं ले सकते ही हैज़ टू एक्ट ऑन द एड एंड एडवाइज ऑफ द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स लेकिन श्रीलंका के केस में ऐसा नहीं है तो जो प्राइम मिनिस्टर है वो रिस्पॉन्सिबल हैं बेसिकली फॉर द लेजिस्लेचर ऑफ द कंट्री जो लॉज बनाने हैं वो प्रेसिडेंट के एरिया में आते हैं एंड जो एग्जीक्यूटिव प्रेसिडेंसी है श्रीलंका की वो यूएस की प्रेसिडेंसी से काफ़ी ज़्यादा पावरफुल है एंड प्रेसिडेंट का काफ़ी ज़्यादा होल्ड है उनकी जो एडमिनिस्ट्रेशन है उसके ऊपर जैसे जो आर्म फोर्सेज हैं वो भी डायरेक्टली प्रेजिडेंट के अंडर ही आते हैं 
तो महेंद्र राजापक्षा ने अनएक्सपेक्टेडली डिपीट डिफीट कर दिया था अपने डेप्यूटी सिरीसेना को जो अब एट प्रेजेंट प्राइम मिनिस्टर सॉरी प्रेसिडेंट हैं एंड 2015 में उसके बाद जो यूनाइटेड नेशनल पार्टी जो कि विक्रम सिंह रनिल विक्रम सिंह की पार्टी है उन्होंने जो प्रेसिडेंट सिरीसेना उसके साथ मिलकर गवर्नमेंट बना ली थी लेकिन बाद में कुछ पावर शेयरिंग अग्रीमेंट्स नहीं अरेंजमेंट्स नहीं बैठ पाई सिरीसेना एंड विक्रम सिंह के बीच में तो इसी टेनियस पॉलिसी मैटर्स जैसे कि इकॉनमी एंड सिक्योरिटी के चलते उनके बीच में जो रिफ्ट है वो आ गया एंड जब ये कंटेंशन बढ़ती रही तो उन्होंने श्री सेना ने रिसेंटली अक्टूबर ट्वेंटी एट्थ आई गेस इफ एम नॉट रॉन्ग तो उन्होंने जो महेंद्र राजापक्षा है उनको अपॉइंट कर दिया एज द प्राइम मिनिस्टर जबकि विक्रम सिंह जो ऑलरेडी इलेक्टेड प्राइम मिनिस्टर थे उनको आउस कर दिया गया एंड क्योंकि श्री सेना को पता था कि जो राजपक्षा हैं वो पार्लियामेंट में अपनी मेजॉरिटी प्रूव नहीं कर पाएंगे तो इसी कारण से उन्होंने जो पार्लियामेंट है उसको भी डिजॉल्व कर दिया इन्हीं सब कारणों की वजह से जो ये क्राइसिस है इसको देखा जा रहा है एज द फर्स्ट अनकॉन्स्टिट्यूशनल ट्रांसफर ऑफ पावर इन द श्रीलंका इंडिपेंडेंट हिस्ट्री एंड इसको कॉन्स्टिट्यूशनल कू भी बोला जा रहा है अब इस सब क्राइसिस के बीच में जो आर्मी है उसका रोल भी कुछ क्लियर नहीं दिख रहा क्योंकि जो इंचार्ज हैं आर्मी के दैट इज प्रेजिडेंट बट जो आर्मी है या आर्म फोर्सेज इफ वी कॉल इट कलेक्टिवली तो उनका अभी तक कोई क्लियर स्टैंड नहीं दिख रहा अब अगर हम क्राइसिस की बात करें कि श्रीलंका के ऊपर इसका क्या इफेक्ट पड़ेगा तो जो वेस्टर्न गवर्नमेंट्स हैं जो वेस्टर्न डेमोक्रेसीज हैं वो रैली कर रहे हैं बिहाइंड मिस्टर विक्रम सिंह एंड जो लोन्स हैं या ग्रांट्स हैं जो इस गवर्नमेंट को प्रेजेंटली अलॉट हुई थी वो भी रिस्क के अंडर आ सकते हैं अगर जो प्राइम मिनिस्टर है उनको निकाला गया तो बट प्रॉब्लम क्या है कि जो सिरीसेना एंड राजपक्षा हैं वो काफ़ी अलाइंड हैं टुवर्ड्स द चाइनीज तो चाइनीज मनी के सामने जो वेस्टर्न ग्रांट्स या लोन्स हैं वो काफ़ी छोटे पड़ जाते हैं तो इस कारण से ये कोई ज़्यादा डिसाइडिंग फैक्टर नहीं रह पाएगा एंड हमारे एक काफ़ी फेमस एनालिस्ट हैं ब्रह्म चलानी जी He says that the political turmoil more than Rajapaksha's return to power works to China's advantage. In country after country, China has exploited internal disarray to advance its objectives. So, Mr. Chilani ki observation hai ke ye jo turmoil hoga, wo itna beneficial nahi rahega Rajapaksha ke liye, jitna ke rahega China ke liye, kyunki China ka ek ये ट्रेंड देखा जा रहा है जैसे मॉलडीव में भी हमने देखा एंड अब श्रीलंका में देख रहे हैं कि जो पॉलिटिकल डिफरेंसेस होते हैं किसी भी नेशन के इंटरनल पॉलिटिक्स में उसको चाइना काफ़ी अच्छे से एक्सप्लॉयट करता है एंड बाद में अपनी एडवांटेज uh, के लिए यूज़ करता है तो दिस इज़ द प्रोजेक्शन ऑफ मिस्टर ब्रह्म चेलानी इसके बाद हम जानते हैं इंडिया एंड श्रीलंका के जो रिलेशन हैं उनके बारे में तो इंडिया के लिए श्रीलंका क्यों इम्पॉर्टेंट है क्योंकि श्रीलंका एक्ट एज द बुलवॉक इन इट्स मिलिट्री डिफेंसेज टू वार्ड ऑफ पोटेंशियल चाइनीज इनकर्जन एंड ऑल्सो सीज द आईलैंड एज अ की पार्टनर फॉर रीजनल ट्रेड तो एक तरीके से जो जो श्रीलंका है वो एक्ट कर रहा है एज अ बफर बिटवीन इंडियन एंड चाइनीज जो मिलिट्री डिफेंसेज हैं उनके बीच में एंड क्योंकि इंडियन ओशन में काफ़ी प्राइम लोकेशन पर है श्रीलंका तो इसीलिए जो रीजनल ट्रेड है उसके लिए भी काफ़ी इम्पॉर्टेंट एक की पार्टनर है श्रीलंका ऑल्सो जो श्रीलंका की जीनियोलॉजी है वो काफ़ी क्लोज है इंडिया से एंड ट्रेस करते हैं वो अपने कल्चरल ओरिजन भी इंडिया से एंड जो श्रीलंका के सिन्हालीज डिसेंडेंट्स हैं सॉरी जो सिन्हालीज पॉपुलेशन है वो बेसिकली इंडियन प्रिंसेस के ही डिसेंडेंट्स हैं सिमिलरली जो श्रीलंका में तमिल्स हैं माइनॉरिटी में हैं ऑल दो बट फिर भी दोनों देशों की जो पॉलिटिक्स है इंडिया एंड श्रीलंका की इसमें काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल है उनका क्योंकि हमारे जो सदर्न स्टेट्स हैं वो डायरेक्टली लिंक्ड हैं उन पॉपुलेशन के साथ बी एट मेट्रीमोनियल टाइज या कल्चरली भी तो इससे दोनों की डोमेस्टिक पॉलिटिक्स पर भी असर डालती हैं वो चीज़ें मोर ओवर जो तमिल्स हैं मोस्ट ऑफ देम आर माइग्रेटेड बाय द ब्रिटिश क्योंकि जो लेबर चाहिए होती थी उनको अपनी टी एंड रबर प्लांटेशन के लिए वो यहीं इंडिया से लेकर जाकर वहाँ पर यूज करते थे ब्रिटिश ऑल्सो एक इंपॉर्टेंट आइलैंड है कच्छतीवो आइलैंड जो लाइक करता है इन द पार्क स्ट्रीट एरिया एंड उसका एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल ऑल दो इंडिया ने दे रखा है श्रीलंका को लेकिन वो भी बोन ऑफ कंटेंशन बना रहता है उस पर ऊपर कुछ मुद्दे इधर उधर होते रहते हैं तो ये भी एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है हमारे रिलेशन के बीच में मोरूवर अगर हम फिशरमैन की बात करें तो दोनों देशों के जो फिशरमैन हैं वो एक दूसरे के टेरिटोरियल वाटर्स में आते रहते हैं तो इसी प्रॉब्लम के कारण जो कोस्ट गार्ड होते हैं वो उनको डिटेन कर लेते हैं तो ये भी एक इशू है इसको भी दोनों 
नेशंस को बायोलिटरली सुलझाने की एक मैकेनिज्म डेवलप करने की ज़रूरत है तो ये भी एक बार बार इशू आता रहता है दोनों देशों के बीच में एंड जो श्रीलंका का सिविल वॉर था उस टाइम पे जो तमिल रेबल्स थे अगेंस्ट द गवर्नमेंट वो एक अलग नेशन की डिमांड कर रहे थे तो उस टाइम पे इंडिया ने इंटरवीन किया इन द नाइनटीन एंड की अपने पीस कीपिंग फोर्सेस भेजे ड्यूरिंग द टेन ऑफ प्राइम मिनिस्टर राजीव गांधी एंड उसके बाद ही बट प्रॉब्लम क्या होगी कि इंडिया खुद ही उस वॉर में इन्वॉल्व हो गया तो उसके बाद वी हैव टू विदड्रॉ आ फोर्सेज एंड जैसे हमने देखा कि श्रीलंका के साथ अकॉर्ड किया था हमारे प्राइम मिनिस्टर राजीव गांधी ने उस टाइम पर तो इसीलिए जो हमारी मिलिट्री इंटरवेंशन है श्रीलंका में वो कुछ ज़्यादा सक्सेसफुल नहीं रही है एंड ऑल्सो अगर हम इंटरनल सिक्योरिटी की बात करें तो जो हम टोटा पोर्ट है वो श्रीलंका जो चाइना के पास है प्रेजेंटली वो एक सिक्योरिटी नाइटमेयर हो सकता है इंडिया के लिए क्योंकि जो चाइनीज नेवल वेसल है वो स्पॉट हुई थी उस पोर्ट के ऊपर एंड ऑल्सो जो चाइनीज सबमरीन थी वो पाई गई थी कोलम्बो पोर्ट के पास तो इसी कारण से तो इसीलिए हमारे श्रीलंका के साथ जो रिलेशंस हैं वो अच्छे होने बहुत ज़रूरी हैं अब इंडिया का क्या टेक रहा है इस पूरे जो क्राइसिस है इसके ऊपर तो सी यू भास्कर हैं एक सोसाइटी फॉर पॉलिसी स्टडीज़ एक थिंक टैंक है उसके डायरेक्टर तो उनका कहना है कि इंडिया को डबली कॉशियस होना चाहिए क्योंकि जैसे हमने अभी ऊपर बात की कि मिलिट्री इंटरवेंशन श्रीलंका में इंडिया की सक्सेसफुल नहीं रही है तो इस कारण से हम कोई मिलिट्री एक्शन तो नहीं ले सकते एंड मोर ओवर चाइनीज़ प्रेशर भी है तो डिप्लोमेटिक एंड पॉलिटिकल जो सिचुएशन है उसको उसी तरह से हैंडल करना चाहिए एंड बट करना कैसे चाहिए कॉशियसली तो चाइना का जैसे इंक्रीजिंगली प्रोफाइल डेवलप हो रहा है एंड इंडिया की एबिलिटी जो है वो रिड्यूस होती जा रही है क्योंकि चाइनीज इतने लिबरली जो लोन्स है वो एक्सटेंड कर रहे हैं अपने डेट ट्रैप में ले रहे हैं कंट्रीज को तो इसी कारण से दे डेवलप अ ग्रेटर से इन द इंटरनल डेवलपमेंट्स ऑफ द नेशन बट इंडिया के इतने डीप पॉकेट्स नहीं है कि चाइनीज को कम्पीट कर पाए इस चीज में मोरूवर जो हमारे फॉर्मर फॉरेन सेक्रेटरी हैं कंवल सिबल सिबल उनका कहना है कि इंडिया शुड बी एंगेज विद ऑल पोलिटिकल पार्टीज इन द कंट्री नॉट जस्ट वन के क्यों हम अपने आप को सीमित रखें कुछ पोलिट कुछ पर्टिकुलर पार्टीज या पर्सन तक ही हमें सभी के साथ बात करनी चाहिए क्योंकि इंडिया एंड श्रीलंका ने एज अ नेशन अपने रिलेशंस को डेवलप करना है ना कि किसी इंडिविजुअल के ऊपर मोरओवर उनका कहना है कि क्योंकि जो प्रेजेंट क्राइसिस है उसमें किसी भी श्रीलंका तमिल को कोई चीज़ अफेक्ट नहीं कर कर रही तो इसीलिए जो इंडिया है अपने हाथ पीछे ही रखे एंड प्रूडेंटली हैंडल करे सिचुएशन को एंड अगर हम मैक्रो पिक्चर भी देखें कि अगर इंडिया कमेंट कर रहा है किसी के फेवर में तो जो दूसरी साइड है वो एंटी इंडिया सेंटिमेंट्स को यूज कर सकते हैं एंड इंडिया कुड बी अक्यूज ऑफ मेडलिंग इन द क्राइसिस एंड जैसे हमने डीप पॉकेट्स की बात की तो ऑल दो इंडिया इज इन्वेस्टिंग बट इंडिया एक मॉडेस्ट इन्वेस्टर है इन द पार एंड रेलवे प्रोजेक्ट इन द नॉर्थ ऑफ द कंट्री एंड प्रेजेंटली टॉक्स चल रही हैं कि जो हम्बन टोटा एयरपोर्ट है जो जिसको चाइनीज लोन के साथ बनाया गया था कि इंडिया उसको रन करे जो हम्बन टोटा पोर्ट है सी पोर्ट है सी पोर्ट है उसको तो श्रीलंका सॉरी चाइना के पास ही है उसका कंट्रोल तो लेकिन जो एयरपोर्ट है उसको चलाने की बात कर रहा है इंडिया बट ये भी जो एनालिस्ट हैं इसको काफ़ी कोई अच्छी मूव नहीं बता रहे क्योंकि इसको एज अ वाइट एलिफेंट देखा जा रहा है कि इससे कोई प्रोडक्टिविटी तो इंक्रीज नहीं होगी बट जस्ट टू काउंटर चाइना क्या इतनी बड़ी जो इन्वेस्टमेंट है वो करना ठीक रहेगा इंडिया के लिए तो ये भी एक एरिया ऑफ डिबेट है एनी anyway, आगे चलते हैं चाइना का इन्फ्लुंस देखते हैं तो जब इंडिया ने विड्रॉ कर लिया श्रीलंका से आफ्टर द 1987 एटी अकॉर्ड तो चाइना ने वैकम फेल किया एंड प्रोवाइडेड इट्स मिलिट्री असिस्टेंट असिस्टेंस टू द राजपक्षा लेड गवर्नमेंट एंड उन्होंने रेबल्स को डिफीट कर दिया इन 2009 उसके बाद इन 2012 जो यूएनएचआरसी का रेजोल्यूशन था उसको भी ब्लॉक किया चाइना ने एंड जो इन्वेस्टिगेशन की डिमांड आ रही थी फॉर वॉर क्राइम्स उसको ब्लॉक कर दिया चाइना ने तो इससे भी जो राजपक्षा का कैंप है एंड चाइना है उनके जो रिलेशंस हैं वो स्ट्रॉगर बन गए मत मोर ओवर अगर हम एट प्रेजेंट देखें तो जैसे कि मॉलडीव में हमने देखा कि जो अपोजिशन कैंडिडेट थे वो जीत गए एंड जो प्रेजेंट गवर्नमेंट वहाँ बनी है वो प्रॉमिस कर रहे हैं कि वो चाइना का रोल कम करेंगे तो इसी कारण से श्रीलंका जो है वो और भी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हो जाता है फ्रॉम द स्ट्रेटिजिक पोजिशन एंड दोनों नेशंस क्यों इम्पॉर्टेंट हैं मॉलडीव एंड श्रीलंका क्योंकि दोनों एक तो सी uh, ट्रेड के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है एंड ऑयल रूट्स के बिल्कुल ऊपर बैठे हैं जो मिडल ईस्ट एंड यूरोप से रूट जाता है टू टूवर्ड्स चाइना एंड द साउथ ईस्ट एशिया तो इसीलिए इनकी इम्पॉर्टेंस और भी बढ़ जाती है बट अगर जो मॉलडीव गवर्नमेंट है वो चीज़ जो क्लेम कर रही है वो पूरी करेंगे तो श्रीलंका का क्लाउड और भी बढ़ जाएगा फॉर चाइना
सो so, ये था हमारा पूरा श्रीलंका का क्राइसिस का एक्सप्लेनेशन थैंक यू सो मच मिलते हैं कल बाय बाय